nunca jugué al fútbol durante los recreos del colegio, pero tampoco me quedé sentado viendo como el resto de mis compañeros lo hacían. Algunos de mis mejores amigos no les gustaba el deporte, pero por miedo a lo diferente, a lo desconocido, seguían literalmente pegados al balón durante los descansos entre clase y clase. Yo lo tuve muy claro. Quería desempeñar mis pasiones. A lo largo de mi vida siempre he querido dedicarme a lo que me gustaba. Ya desde mi más tierna infancia, sin importarme el qué dirán, no dejaba de dibujar, de actuar y de pintar. Hoy, con 19 años recién cumplidos, resulta muy sencillo hacer este tipo de afirmaciones. Sin embargo, en la sociedad existe un gran miedo a lo diferente y, sobre todo, un rechazo a lo que no se conoce. Por ello, desgraciadamente, durante muchos años fui blanco de fuertes críticas. A los cuatro o cinco años recuerdo estar siempre dibujando figurines de señoras muy esbeltas y resultonas. Figurines llenos de color y de imaginación. Recuerdo aquel tiempo con cariño en el que para pintar las cabezas tenía que ayudarme de la tapa del pegamento de barra o en el que cuando mi hermana me lo pedía o no me lo pedía, diseñaba los abrigos y vestidos a algunas de sus muñecas. Ya en el colegio decidí de forma natural y espontánea liderar varias alternativas creativas. Fundé una revista junto con mis mejores amigos, fui solista del coro durante cinco años y lideré una mesa de debates. La moda en ese momento ya formaba parte de mí, pero no tenía una exposición pública, sino que me acompañaba en mis tiempos, como veis, más personales. Hacia los 14 años empecé a conseguir casi peleándome pases para las pasarelas más importantes de este país y también para alguna pasarela europea. He de decir que mi primer contacto con el mundo real de la moda no me acabó de convencer y muchas cosas siguen sin hacerlo del todo hoy en día. Un año más tarde, empecé a utilizar mi tiempo de vacaciones en estudiar arte y moda en las capitales más importantes como París, Florencia o Londres. De los estudios que allí tengo la suerte de cursar siempre suelo ser de los más pequeños y la verdad es que estas vivencias me han proporcionado conocer otras culturas, entrar en contacto con otras culturas y entender otros puntos de vista. En definitiva, me han ayudado a consolidar mi amor por este arte. Ya en bachillerato decidí de forma... Bueno, pues me apetecía escoger eh, ese itinerario sobre el que estaba pensando muchos años antes eh, apuntarme, ¿no? el, el itinerario de Humanidades, la rama de Humanidades. Parece que todos tenemos que ser ingenieros, pero lo cierto es que con este, con este estudio, de, con este estudio de, las, de asignaturas como la Historia del Arte, el Griego Clásico o el Latín, pude entrar eh, a conocer eh, pues esas bases sobre las que se sustenta la cultura occidental en todas sus vertientes. Ese mismo año, esos, ese par de años, pude compaginar mis estudios con la moda y junto con una buena amiga que está entre el público, Creamos un pequeño taller en el que desarrollamos un outlet benéfico. Con este proyecto conseguimos ser solidarios a través de nuestra pasión, porque todos los beneficios iban destinados a la lucha contra la pobreza mediante diferentes ONGs con las que colabora y sigue colaborando nuestro colegio. Finalizaba mi etapa escolar y se acercaba el momento de escoger los estudios universitarios. Por fin, todo mi tiempo iba a poder estar destinado a la creatividad. En casa, mi decisión no extrañó ni sorprendió. Me conocen mejor que nadie en este mundo y apoyaron firmemente mi elección. Por otro lado, mis grandes amigos celebraron conmigo mi decisión. Concibo la moda como una expresión de arte y comunicación. Lo que me apasiona de ella podría resumirse en una frase del diseñador español Cristóbal Valenciaga. Un buen diseñador debe ser arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para el dibujo, Músico para la armonía y filósofo para la medida. Yo añadiría y comunicador para hacer que ese mensaje llegue a todos. Quería también compartir con vosotros hoy algunos de mis proyectos. Ya en mi campo he descubierto que no puedo dejar de amarlo diferente. Parece que este concepto me persigue, pero lo cierto es que huyo de la moda mainstream, que para que nos entendamos es lo que está de moda. Y, y, bueno, y he descubierto que en mi sector hay mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho sobre lo que aprender. La moda, además de ser uno de los motores económicos más importantes del mundo, es uno de los sectores en los que menos se tiene en cuenta el, proceso de el, el factor humano y el factor del medio ambiente en sus procesos de producción. Me imagino que todos eh, tendréis en mente pues, ese escándalo de las fábricas de Bangladesh, por ejemplo. Lo cierto es que esto ha estado dando vueltas eh, por mi cabeza los últimos años. Y junto con otra compañera me ha impulsado a crear un nuevo proyecto, a emprender. Dentro de mis posibilidades reales, Busco un mayor cuidado en la producción, en la confección y en la trazabilidad del producto. Apuesto por España, un país rico y diferente, un punto de encuentro de diferentes culturas a lo largo de toda la historia. 
y una nación con una notable tradición textil. Este es mi esta es mi nueva ilusión, un proyecto de moda de hombre, fresco y natural, que apuesta por la calidad y por la ética y que ahora está en sus inicios. Antes de terminar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para transmitir un mensaje a todos los responsables de educación. Plantéense si de verdad merece la pena un sistema educativo tan encasillado que no fomenta las habilidades y las cualidades de cada persona. A todos los jóvenes y niños del mundo me gustaría hoy también transmitiros un mensaje. Os invito a que seáis diferentes y a que luchéis por lo que realmente os apasione. Recordemos que Nelson Mandela fue el diferente en su comunidad y consiguió acabar con el apartheid. Teresa de Calcuta amó de forma diferente besando al más pobre y se ha convertido en un modelo de entrega para la sociedad. Y en términos de diseño, Yves Saint Laurent fue incapaz de sobrevivir en el ejército durante la guerra de Argelia. Tomó la alternativa, la moda, y su legado llega hoy hasta nuestros días. Señores y señoras, no sé lo que me deparará el futuro, pero siempre suelo tener presente algo que Coco Chanel dijo en una ocasión. Para ser irreemplazable, uno debe siempre buscar ser diferente. Muchas gracias.